ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു വിജയാമൃതം ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ചൊവ്വാ ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് വ്യാഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂപിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴ ഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് വ്യാഴം സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വ്യാഴഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വ്യാഴഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വ്യാഴഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിലാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി വ്യാഴഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വ്യാഴഗ്രഹത്തിലാണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ വ്യാഴത്തിൽ ആ വലിയ റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആ ചുവന്ന പൊട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് വ്യാഴഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയത് വ്യാഴഗ്രഹത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് ആ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് വ്യാഴഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭ്രമണമാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് കാരണം രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭ്രമണമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതായത് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സ്വയം കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണ വേഗതയുള്ള ഗ്രഹം എന്നതിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണ വേഗതയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം
അതായത് വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടൊരു വസ്തുവിന് പുറത്തോട്ട് പോകുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ റീഡിങ് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വൻതോതിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വികരണങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് വ്യാഴഗ്രഹം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൻതോതിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വികരണങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴഗ്രഹമാണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെയാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം സൂര്യനെ ഒരു വട്ടം വലയം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം എത്രയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോട് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ അവരെ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സൗര യുദ്ധത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രഹമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമായിരുന്നു വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തൊമ്പതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ശനിയിൽ ഇരുപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതോടെ ശനിയിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എൺപത്തിരണ്ടായിട്ട് ഉയർന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നിലവിൽ സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയൊമ്പതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശനി ഗ്രഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഇനി ഏതാണ് ശനിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് വ്യാഴമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വ്യാഴവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഴുപത്തൊമ്പത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും കൂടിയിട്ടാണ് ചെറു സൗരയുദ്ധം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശരിയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ശനിയിലുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വ്യാഴഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഒൻപത് ഉപഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഗാനിബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരെ ഗാനിമിഡാണ് അത് തന്നെയാണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഗാനിമിഡാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഇത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമിഡ് തന്നെയാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗാരിമിഡ് കാലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഗലീലിയോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗാനിമിഡ് കാലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ എന്നിവ അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പരിചയപ്പെട്ട് വ്യാഴഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അതുപോലെ തന്നെ ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി സോറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയോ ഗലീലിയ ആണ് വ്യാഴഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഈ വ്യാഴഗ്രഹത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് റെസ് റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദാർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വര
ഇതിനെയാണ് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി നാസ വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അയച്ച ദൗത്യമാണ് അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് നാസ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അയച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ജൂനോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്താണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ശനിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശനിഗ്രഹം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രഹം നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യാഴമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ബുധനാണ് ഇവിടെ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ശനിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ശനിഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റോമൻ കാർഷിക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക റോമൻ കാർഷിക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമക്കാരുടെ സന്ദേശ വാക്ക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ബുധനാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റോമക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രനാണെന്നും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു റോമക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു റോമൻ കാർഷിക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ശനിഗ്രഹമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ മുത്രമായിട്ട് വരിക ശനിഗ്രഹമാണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിഗ്രഹമാണ് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനിഗ്രഹം സൗരയുദ്ധത്തിൽ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് ഏകദേശം ഏഴോളം വലയങ്ങൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശനി ഗ്രഹത്തിലാണ് ഒരു വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനി ഗ്രഹമാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് ഈ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു ഇവിടെ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനി ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ജയൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ശനിഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഗോൾഡൻ ജയൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് നിലവിൽ ശനി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വ്യാഴമാണ് ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് ആ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ടൈറ്റാൻ അറ്റ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ പാൻഡോറ പ്രൊമിറ്റ്യൂസ് എന്നിവയെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ശനിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ടൈറ്റാൻ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലസ് പാൻഡോറ പ്രൊമിറ്റ്യൂസ് എന്നിവയെല്ലാം എന്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ശനിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടൈറ്റാൻ അറ്റ്ലസ് പാൻഡോറ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമിറ്റ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ഏതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശനിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് കാലിപ്സോ അതുപോലെ തന്നെ തെതീസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരി ഗ്രഹത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹമുള്ളതും ശനി ഗ്രഹത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പേരുകളാണ് ടൈറ്റാൻ അറ്റ്ലസ് പാ
കാലിപ്സോ തെത്തീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെലൻ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയുടെ അബരൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭൂതകാലം എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാൻ ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശനിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ശനിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂട്ടോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമായ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിൽ സന്തോ